突然ですが皆さんはスパイク動作における左腕や体幹の具体的な使い方についてご存知でしょうか強力なスパイクを打つことに関して重要なのは右腕の使い方以上に左腕や体幹の使い方にあると言っても過言ではありませんもっと強いスパイクが打ちたいという方やスイングで肩や肘が痛くなるという方指導者の方にはぜひ最後まで見ていただきたいと思いますスパイクの科学スイング編無知のようなスイングとは右足と体幹の重要な役割とは左腕を引きつけるは間違いゼロポジションとは何かスイング前のジャンプ動作の解説については概要欄のリンクからご覧くださいそちらの動画を見た後の方がより理解が深まると思いますのでまだ見ていない方はぜひジャンプ編の方から見ていただきたいと思いますでは早速いきましょう今回も迫田選手を見本にしてスイング全体の流れを見ていきますスイング動作の最大のポイントは無知のようなしなりですこのしなりは主に5つの動きによって作られます下半身の動きによって下半身から骨盤へ背骨の動きによって骨盤から胸部へ肩甲胸郭関節の動きによって胸部から肩甲骨上腕骨へ肘関節の動きによって上腕骨から前腕骨へ前腕から手首の動きによって前腕から手へという流れです丸1から丸5まで全てが重要ではありますが強いスパイクを打てる選手とそうでない選手の一番の違いは丸2の背骨の動きを作れるかどうかの違いだと僕は考えていますこの体幹部の動きを空中で作ることができないとただの腕振りになってしまい強烈なスパイクを打つことはできませんではこの体幹部の動きを空中で作るにはどうすればよいのでしょうかそのきっかけとなるのが下半身主に右足の使い方です丸1から丸2の下半身から体幹部の動きまで詳しく見ていきましょう体幹部の動きは横のねじれと縦の波の主に2種類あるのですがそのどちらの動きも主に右足の動きがきっかけとなりますまずジャンプ直後は骨盤も胸部もこんな感じにやや右側を向いた状態になっています体幹の動きが分かりやすいように骨盤と肩に棒を当ててみましたここから右足を使って骨盤を回していきますこの動きはぜひやってみていただきたいのですがこのようにやや右を向いた状態から右膝を曲げて左足1本で立ち右股関節を開いた状態にしますこの姿勢から右股関節を内旋させながら閉じるようにしつつ膝を一気に伸ばすと骨盤を左に回しやすいのがわかると思いますなぜそうなるのかという細かい説明は省きますが右足をこのように動かすとその連動で骨盤は左に回しやすくなるのですこの時に胸部はそのままの位置にとどまるよう体幹の力を適度に抜き体幹部に横のねじれを作りますこのように骨盤から胸部を一緒に回すより骨盤を回して粘点差を作ってから胸部を回した方が上の棒が加速するのがわかると思いますこのスピードの違いは指で弾く動作でも実感することができますこんな感じで中指だけで叩くのとこんな感じに中指を引っ張った状態から力を入れて叩くのとでは威力が全然違うのがわかると思いますこの威力は主に男性エネルギーによるものですこうやって中指を上に引っ張ると指につながる腱と筋肉が引っ張られますその状態から指をこちらへ曲げるように力を入れると筋肉が収縮して指の腱が引き伸ばされ縮もうとする男性エネルギーがたまりますこの男性エネルギーがたまった状態で弾くことで引き伸ばされたゴムが一気に縮むように指先は急激に加速するのですちなみに指を反らせるためにリラックスする必要はありますがリラックスしたままでは大してスピードが上がりません引っ張った状態でぐっと力を入れないと強い威力は生まれません体幹の話に戻しますが体幹がねじれると主に腹斜筋腱膜などが引き伸ばされます腹斜筋は外腹斜筋とその奥に内腹斜筋があり筋肉の走行はこのようになっていますので体幹がこちらへねじれると右の外腹斜筋と左の内腹斜筋が引き伸ばされますそこからタイミングよく腹斜筋体幹に力を入れると男性エネルギーと
身長反射によって胸部はより早くこちらへ回ることになるのです男性エネルギーと身長反射については前回の高速ジャンプで説明した通り一瞬で爆発的にパワーを発揮できますのでうまく使えば骨盤から胸部だけでもかなり加速させることができます注意点は力を入れるタイミングです最初から体幹に力が入っていては骨盤と一緒に胸部も回ってしまいます姿勢は維持したまま適度に体幹を緩めることで骨盤が回った時に胸部が完成によって後ろへ取り残されるようにします完成というのは止まっているものはそのまま止まったままでいようとし動いているものはそのまま動こうとする性質のことですこれについては日本の伝統的なおもちゃであるだるま落としがイメージしやすいと思います下の木片を叩いた時に上の木片は完成によってその位置にとどまるという現象です骨盤を回したこの瞬間は胸部から上は完成によってこの位置にとどまろうとするわけですそれによって粘点差が生じ主に腹斜筋が引き伸ばされて男性エネルギーがたまります先ほどの中指の例では手で引っ張ることで男性エネルギーを貯めましたが、これを完成によって行い、腹斜筋を引き伸ばすわけです。また、体幹がねじれた時、体幹が緩みすぎていても、戻ろうとする男性エネルギーや身長反射は小さくなります。中指の例でもそうでしたが、リラックスした状態で引き伸ばしただけでは、大してスピードは出ません。引き伸ばされた状態で力が入ることでより男性エネルギーと身長反射が大きくなるのですつまり骨盤をひねる瞬間は体幹は適度に力を抜いてねじれるようにしねじれた直後自然と胸部が回り始める瞬間にしっかりと腹筋や背筋に力を入れることで男性エネルギーと身長反射を利用し素早く胸部を回転させることができるのですちなみに骨盤の後から胸部が回るとは言っても厳密には明確な境目があるわけではありません全体的に動きつつも段階的に無知のように動くのですではもう一度迫田選手の動きを見てみましょうまずは骨盤がやや右を向いて股関節を少し開いた状態から右股関節を内旋しながら膝を伸ばしそれと同時に骨盤が左に回旋して正面を向いているのがわかります石川選手も同様です左足はまっすぐ曲げ伸ばしをしているのに対し、右足は骨盤をやや開いた状態から膝を伸ばしながら股関節を内旋しているのがわかります。そして骨盤が前を向いた時、まだ胸部はあまり回っておらず、ねじれができています。これが体幹の横のねじれです。そしてさらに体幹部の動きにはもう一つ重要な動きがあります。それが波を打つような縦の動きです。ロープを波打たせるような動きに似ているので僕は体幹の縦の縦波と表現しています一般的な背骨による縦の動きはこんなイメージだと思います下半身と腕が後ろから前に一緒に動くような形ですこれも間違いではないのですがこれだけでは不十分です強力なスパイクを打つにはこうではなくこのように波を打つような動きが重要になりますこの動きによって体幹の横のねじれと同様に大きなエネルギーを生み出すことができますこの瞬間骨盤は前に傾いて背骨は反り肩部は後ろへ取り残されることでこちらに男性エネルギーがたまり肩部がこちらへ戻ろうとしますそのタイミングに合わせて体幹を締めることにより腰部から時間差で肩部が前に加速するのですこの動きのきっかけも右足の動きになります右足をやや後方へ伸ばすようにしつつおへそを前に出して腰を反るようにすると背骨の縦の波を作ることができますその波を上に伝えていくイメージですちなみに僕は体が硬いのであまり大きな波は作れず良い見本とは言い難いです背骨の可動域がもっと広いとより大きな波を作ることができ手先をより加速させることができます普段からブリッジなど背骨から肩関節を反らせるような体操をし可動域を広げておくと良いですいずれおすすめのストレッチ体操なども紹介していきたいと思いますでは縦の波を踏まえて再び迫田選手のスパイクを見てみましょう右膝をやや後ろに伸ばすとそれと連動して骨盤が前傾し腰が反りますそしてその後から波が上に伝わっていくように肩から腕が加速していきますこの滑らかな波のような動きは
野球のピッチャーの動きのようですこちらは山本由伸投手ですが骨盤が前傾するところから比較すると波を打つような動きはよく似ているのがわかりますこのように体幹の動きには横のねじれと縦の波の主に2種類の動きがありその両方を合わせることで体幹部だけでもとても大きなエネルギーを生み出すことができますそしてこの体幹部のエネルギーを生み出すきっかけが右足の動きになるのですたとえジャンプ力が低くても右足だけに集中すればジャンプ直後に軽く曲げ伸ばしをすることができると思いますそしてジャンプ力が高くなるにつれ両足を曲げ伸ばしするスタイルにしていくと良いですでは次に左腕の動きに注目しています僕は左腕の動きに関しては石川選手の動きがとても参考になると考えていますので石川選手を見本にしていきますジャンプの際に全情報へ上げ手のひらを前へ向けますそこから手のひらを外へ向けやや外側を通り少し胸を張るようにしながら引き下げていきますジャンプの流れから左腕を高く上げておき高い位置から一気にしっかり左肩を引き下げながら体幹を側屈することでその連動によって右右肩から右肘が上が上りりやすすくなりますこの左腕の手のひらの向きとやや外側を通すことにも意味がありますこれも実際にやってみていただきたいのですがこのように手を上げた状態から手のひらを外へ向けながら外側を通して引き下げるようにしてみてください平泳ぎのような動きです思い切り素早く行うと体が持ち上がるような感覚がわかると思いますそのタイミングで膝主に右膝を伸ばすことで体を持ち上げる作用がより大きくなりますこれはクッションのあるボードですがこの上で左腕と右足の動きをすると体が少し浮くのがわかりますそれによりほんのわずかではありますが空中で止まるような感覚になりボールも打ちやすくなりますそれから左腕の使い方についてよくある誤解で左腕を引きつけるのと同時に右手を前に出して打つというものがあります先ほど説明した通り右腕と連動して動かす部分があるためこのように左腕を引きつけるのと同時に右腕で打つと考えてしまいがちですがこれは違います連動させるのは右手の手のひらが後ろにあるここまでであり手のひらを前に持ってくるこの辺りからは左腕もやや前に動かすようにしますなぜそうする必要があるのでしょうかこれについてはくるくる回る回転ボードを使って説明します例えばこの上に立ち右腕をスイングすると体幹は右に回ってしまいますこれは作用反作用の法則という現象による動きです右腕の動きが作用体幹の動きはその反作用によるものです右腕を強く振れば振るほどその反作用も大きくなります強く右腕でスイングしたいのにこのように体幹が右に回ってしまっては力強くスイングすることはできませんさらに左腕を後ろへ動かすとどうなるでしょうやはりその反作用によって体幹は右へ回りましたつまり左腕を後ろへ引きながら右腕をスイングするとより大きな反作用の力が働き体幹は右へ回ってしまうのです今度は反対に左腕を前に動かしてみましょうするとその反作用によって体幹が左に回りましたでは今度は左腕を前に動かしながら右腕をスイングしていますどうでしょうか今度は体幹がブレずに右腕を思い切り振れました左右反作用の法則から考えると左腕を後ろへ振りながら右腕をスイングするより左腕を前に動かしながら右腕をスイングした方が体幹がブレずに力強く振れるということです左腕の動きについてまとめるとまずは手のひらを前にしてできるだけ高く上げますそして手のひらをやや外へ向け腕も全体的に外側を通りながら一気に引き下げることにより体を浮かせつつその連動で右右肩から右肘を引き上げますこの時肘から先はまだ後方へ取り残されている状態ですそして右腕のスイングと合わせて左腕をやや前に動かすことにより体幹を安定させ右腕のスイングを補助しますこれが左腕についての僕の考え方ですがこれに関してはバレーボール指導者の方々にいや左肩は下げたらダメですよと言われ議論になったことがありますそれについては次校の
ゼロポジションについての解説と合わせて僕の意見を説明していきます強烈なスパイクを打ちつつ怪我のリスクも減らすために抑えておきたいのがゼロポジションでインパクトするということですゼロポジションというのは肩甲骨と上腕骨のこんな感じの位置関係のことを言います後ろから見ると肩甲骨の肩甲曲という出っ張りと上腕骨がほぼ一直線になり上から見るとスキャプラプレーンと呼ばれる肩甲骨の面と上腕骨が一直線になる位置ですこの位置が肩関節が最も安定する位置だと考えられています肩関節の運動に関わる筋肉はこのようについていて外側の大きな筋肉アウターマッスルである大胸筋や広背筋三角筋などを取り除くと回線筋腱板と呼ばれるインナーマッスルが見えてきます直上筋が働くと肩関節は外転し曲下筋と小円筋が働くと外旋し肩甲下筋が働くと内旋しますそしてこれらの筋肉には肩関節を安定させるという重要な役割があります例えばアウターマッスルである三角筋はこのようにつながっていて収縮すると腕が上がりますこの時もしインナーマッスルがなかったらどうなるでしょう三角筋は上腕骨のこの辺りにつながっていてここを上に引っ張りますので肩関節にはこのように外れてしまうようなストレスがかかることがイメージできると思いますですがインナーマッスルがしっかり働くことで上腕骨頭を肩甲骨で引きつけて密着させスムーズに転がり滑る運動ができるのですまた腕を強く振るスイング動作においては腕が遠心力で外れないように引きつけるのも重要な役割ですこのように回線筋腱板には上腕骨を肩甲骨に引きつけて肩関節を安定させる働きがあるのですがこれらの筋群が最も安定する位置がゼロポジションなのです回線筋腱板は腕を下げている状態では上側の筋肉が張り下側の筋肉が緩みます逆に高く腕を上げると上側の筋肉が緩み下側の筋肉が張りますそして肩甲曲から上腕骨を一直線にするとすべての筋肉の張力が均等になりますまた上から見た際に肩甲骨の面スキャプラプレーンより前に出ると後ろ側の筋肉が張り後ろになると前側の筋肉が張ってしまいます肩甲骨の面と上腕骨が一直線になる位置ですべての筋肉の張力が均等になり安定するということですまたゼロポジションで安定するのは大胸筋や広背筋といった大きなパワーを発揮するアウターマッスルも同様です大胸筋は胸の真ん中あたりから上腕骨までつながっているのですが手を下げた時はこのようにねじれていますそして背骨から上腕骨までつながっている広背筋もこのようにねじれています腕を上げるとこのように筋肉のねじれが溶けるのですがこのイラストのようにゼロポジションよりも高く腕を上げると下側の筋繊維が引っ張られて上側の筋繊維は緩みますやはりゼロポジションの位置で上側も下側も筋繊維が均等になり最もパワーを発揮できるようですつまり肩関節の安定性に関わる回線筋腱板インナーマッスルにとっても強力なパワーを発揮する大胸筋や広背筋といったアウターマッスルにとってもゼロポジションでインパクトすることが理想だと考えられるのです自分のゼロポジションを見つける簡単な方法はこのように頭の後ろに手を当てそこから肘を伸ばした位置ですこれはあくまで目安にすぎませんがこの辺りがゼロポジションでボールを捉える位置になります思ったより下ではありませんかゼロポジションはこのように意外と低い位置ですのでこのポジションで高い打点で打つとなるとこのように左肩を下げゼロポジションのまま体幹と肩甲骨の位置を傾ける必要があるのですこれが先ほどの左肩を下げた方が良い理由です最も高い打点で最も肩関節が安定したポジションで打つためにはしっかり左肩を下げ右肩を上げる必要があると思いますただしジャンプ直後は左腕を上げることも同じように重要です
しっかり上げたところから勢いよく下ろしながら体幹をやや側屈しその連動で右肩と右肘を上げゼロポジションでインパクトするわけですまた右腕を上げるときには体幹を側屈するだけでなく右の肩甲骨もしっかり上げることが大切です肩甲骨を上げるとこのように肩甲骨は上がりながら傾きますのでより高い打点でゼロポジションでインパクトすることができます一方肩甲骨が上がらずに腕だけを上げてしまうとゼロポジションから逸脱し肩関節に大きな負担がかかります肩甲骨はこの部分に骨の出っ張りがあるのですが腕だけを上げると上腕骨が肩甲骨の出っ張りにぶつかって間にある極上筋腱や滑液法など軟部組織が挟み込まれてインピンチメント症候群や肩板損傷といった怪我につながることがあります肩甲骨がこのまま腕を上げるのではなく肩甲骨もしっかり上げながら腕を上げゼロポジションでインパクトするようにしましょうまたインパクトするボールの位置をやや前にすることも同様に重要です先ほど説明したように真上から見てこの肩甲骨の面スキャプラプレーンと上腕骨が一直線になるのが安定した角度ですこのように体幹の真横に腕を上げると肩関節は後ろに曲がった形になりますのでこの形でインパクトすると肩関節前面の靭帯や筋肉に負担がかかってしまいますゼロポジションは体の真横よりもやや前になりますので上半身から見てこれくらいの角度でインパクトするようにしましょうではゼロポジションを理解したところで個人差についても見ていきます一流選手のインパクトのシーンを見比べてみます両肩を結んだラインから右腕の角度を見てみると迫田選手も柳田選手西田選手もほぼ同じ角度になっていますゼロポジションはこれくらいの角度が一般的ですでは次に石川選手を見てみましょうどうでしょうか先ほどの3選手の角度と比較するとやや低くなっているのがわかります石川選手については他のシーンでも分析してみたのですがほぼ毎回これくらいの角度でインパクトしていましたそこから推測すると石川選手は一般的なゼロポジションの角度よりもやや下であると考えられますこれはいい悪いではなくただの個人差なのですがスイングフォームを考える上で注意すべきポイントがありますそれは左肩の下げ具合に個人差が出るということですゼロポジションの角度が低い選手はより左肩を下げることでゼロポジションを保ちつつ打点を高くすることになるのですゼロポジションの個人差によっては左肩の下げ具合が違ってくるということは知っておいてほしいと思いますちなみにインパクトする時の状況によってボールの位置が様々ですがいずれも上半身を傾けることによってゼロポジションで打っているのがわかりますその目安としては左足から右手までが一直線になっていることですインパクトでのこの姿勢が全身のバランスが取れた力を込めたスイングができる姿勢になります言葉で言うほど簡単な話ではありませんがボールの軌道に合わせて体の傾け具合を調整しいつでもゼロポジションで打てるよう練習を積み重ねていただきたいと思いますここまでご覧になった方はよし右肩右腕を上げゼロポジションで打つぞと思ったかもしれませんがそれは少し違います右腕を上げてゼロポジションで振るというよりは体幹や左腕の動きによって右腕が勝手にゼロポジションに振られるようにするということが重要になるのです次回はそういった右腕がゼロポジションに振られるような体の使い方と手先を急激に加速させる効率的な右腕の使い方について解説していきます自分に合ったスイングを見つけるためのヒントなども紹介していく予定ですのでぜひ次回もご覧ください最後までご視聴ありがとうございました。